TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Isparta yolu üzerindeki, Antalya Isparta yolu üzerindeki Karacaören Barajı'na geldik. Yanımızda tabii ki kedimiz de var biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrılmaz yanımızdan çünkü uzun yolda gelirken kediler biraz fazla ses çıkartıyorlar, rahatsız oluyorlar galiba. Buraya geçen sene gelmiştik, gözlememiştik burada. Bu sene tekrar bir gelelim dedik. Hem de burada güzel bir ortam var. Biz de durmuş oluruz çünkü Antalya'nın Alanya'dan bile hiç durmadık. Burada bakalım. E, herhalde bu da en güzel şey gözleme olması lazım. Aynen evet. Çok güzel Aynen. yapıyorlar. Dolu dolu. Bayağı güzel yapıyorlar. Bize demesinler bir şey yok. Gözleme öyle olmaz. Yok o ne biçim gözleme falan. Geçen Bursa'da yemiştik ya. Evet. Bir ay önce falan orada Aa. Çınar'a gitmiştik. Evet. Bu arada o videomuzu izlemediyseniz belki bu kartları bırakırım orada izleyebilirsiniz. Yani biz gözlemeyi biz yemeyi seviyoruz. Belki başka bir şey de vardır şimdi bilmiyorum. Hem de dediğim gibi biraz dinlenmiş olacağız. Hadi geçelim. Şimdi oturduk bir yere gözleme siparişi verdik. Aylan arabadan bir şey almaya gitmişti. Ha geldin mi? Şimşek gibi. Şimşek McQueen gibisin. <gülüyor> Burada yine serin biraz ya. Aha, Bayağı bir sıcaktı. Antalya'da nasıl giderken arabadan elimi dışarı çıkarıyorum. Bu ara dostundan geliyor yani. Aynen. Çok sıcaktı. O yüzden kedicik de biraz rahatsız olmuştu. Evet, Teşekkürler kardeşim. Çok teşekkür Bayağı çok var değil mi? Kaşarla mı sevdin? Kaşar, patates, karışık verdim. Her zaman yediğimiz gibi yani. Evet, Bizim aynen. biliyorsun yani klasik oldu. Evet, evet. Hiç değişmiyor. Yiyelim mi? Hadi dene bakalım. Şimdi gördüm bayağı şey kaşar var yani. Yani fe patates. fena değil. Hmm. Sıcak değil mi? <gülüyor> Hemen atladım üstüne. Ben de yemeye başlayayım. Ben buraya geçen sene geldiğimde gözleme yememişim, çorba içmişim de sonra pişman oldum sen gözleme yiyince anladın mı? Baya güzeldi. Hatta sen bir tanesini bitirememiştin onda yarısını ben yemiştim. Acaba dedim bir tane bir tane mi söylesem bize yeter diye ama emin olamadım. İki tane söyledim şimdi. Sen araba gittiğin zaman. Bitirebileceğiz mi ikisini? Sen bitirirsin. Umarım. Kesinlikle. Tamam. Az önce demiştim ki acaba bir tane mi sipariş verseydik? Yani maalesef doyuk. Benimki bol kaşarlı olmuş, Aralan'ınki de bol patates olmuş. Aslında tam tersi seviyoruz. Tam tersi olması lazım değil mi? <gülüyor> Karışık istedik ama öyle denk gelmiş yani. Ondan sonra e, çok sıcak, hava da sıcak. Onu şimdi muhtemelen paket yaptıracağız. Bayağı bir doyduk yani. Olsun sıkıntı yok ya yolda eriz. Yolda eriz evet. Sonuçta bu sene gidene kadar daha en azından 500 km yolumuz var. Hı hı. Gitmiyor ya bu sıcaktır. 400 kaç kaldı? 450 falan kaldı galiba. Onun gibi bir şey evet. 500 yoktu 450 falan kalmıştır. Şimdi de kelimiz bahseyi dolaştıracağız buralarda biraz. Çünkü biraz yorulsun ki daha sonra arabada miyavlamasın çok fazla diye. Ve rahat rahat şey yürüsün biraz bacakları açılsın falan. Evet. Hadi biz de hesap ödelim yavaş yavaş. Evet. Hanımefendiyi getirdik. Bu arada Alanya'dan gelirken masamız var orada onu getiriyoruz. Burada örtüleri serdi ki bay sekilletmesin çünkü araba bizim değil bu onun arabası. Şimdi Alana bağlıca ipini biraz dolaştıralım dediğim gibi hem yorulsun hem de biraz enerjisini alsın hanımefendi. Bu arada burada Antalya kadar sıcak değil ama maalesef yine de güneşe çıktığınız zaman bayağı bir sıcak oluyor. İşte bu rahatsınız ya. Ah var ya kedi olmak varmış dünyada. Yemek yiyorsun yatıyorsun. Yemek yiyorsun, yatıyorsun. Oh oh oh. O kadar da değil lan. O zaman arabada niye yatmıyorum böyle? Şimdi ne yaptın? Yok. Temizledin mi arabayı? Evet. Oh. Çok şiştim ya yemek yedikten sonra. Evet. Geziyor musunuz? Hı, geziyoruz. Baksana. Yakışıyor muyuz? Da. Ha? Ama iyi oldu. Biraz hem karnımız doydu. Hem de sonra bir şey yiyebiliriz akşam üstüne doğru. Evet. Arabadayken yani hiç durmadan. Hı hı. Çünkü malum ne? Yol o kadar uzun ki yani ne kadar fazla durursak o kadar çok akşam geç gidiyoruz hemen. Ama evet. yine de birazcık dinlendin burada en azından. Yorulmuş mu aslında? Dur burada duralım biraz çünkü şey. <gülüyor> Orada güneş başlıyor. Evet. Bu kadar iyi olmayacak. Yani Sal normalde... gitsin. Zaten durmuyor baksana. Bak bak. Sal beni. Sal beni. Ya ben bu... gidiyorum diyor. Normalde araba kullanmakta sıkıntı yok da Tak sıkıntı olan şey bacakların ağrıyor Oturduğun zaman 3-4 saat boyunca üst üste Bacaklar iptal oluyor Bende en azından öyle oluyor belki uzun boy olduğum için 
mesela adam var kemisi 20 saat işi kalkmadan araba kullanan var yani tanıdığım. En fazla Hı-hı. iki kere tuvalet için duruyor. Şöyle dolaşıyor be. Ama bende o kadar rahat olmuyor yani. Alışkanlık işte bence. İşte sen de bilsen aslında biraz da kullanmayı biliyorsun da Türkiye'de pek kullanmadığın için Evet. Malum galiba diğer sürücü arkadaşlarımıza güvenmiyorsun. Ha, aynen. <gülüyor> Bak doğal ortamını buldu. Görüyor musun? Çimenler, ağaçlar. Yeme lan. Şişt. Kokluyor. Kokluyor mu olsun? Çok fazla yaklaşmasın. Fu. Fu. Çile giriyor. Başa. Şuna bak. Neyse işte sen de hani böyle diyorum ki biraz daha pratik yapsan hani Bursa'dayken falan uzun yolda şöyle bir yarım saat bir saat sen kullansan diyorum. <gülüyor> tabii tabii. Düz yolda mesela Antalya'dan Alanya'ya giderken. Fu. Köpek mi lan bu? <gülüyor> İnsanlar yalnız bize ne kadar değişik bakıyor biliyor musun? Sanki of. şey gibi bakıyor hani. Timsah gezdiriyoruz sanki değil mi? Yok yok. Hani bizi sanki aşağılıyor gibi anladın mı? Olan millet köpek gezdiriyor. Bu salaklarda kediyi takmışlar, kediyi dolaştırıyorlar. <gülüyor> yazık değil mi hayvana? Yazıksa sen de al, sen de evine bak kedi değil mi? Yani yazık derken kediye en azından dışarıda geziyor, hep evde oturmuyor ki. Değil mi? Yani normal tabii kedinin dışarıda gezmeye ihtiyacı yok. Yani bu köpek gibi değil. Yani tuvalet evde yapabilir, her şey evde yapabilir. Ama orada sıkıntı. Biz bir yere gitmek zorundayız ve onu evde bırakamayız o kadar uzun sürede. Yani. Bıraksak bile ne olduğunu bilmeyeceğiz mesela. Kimse kontrol etmezse veya yani burada bir yakınımız yoksa ona bakacak. O çok sıkıntılı. Başka bir evde de bırakmak istemiyoruz. Mesela annemlere bırakabiliriz ama orada hem annemler rahat etmeyecek hem o rahat etmeyecek. Başka bil, bilmediği tanımadığı bir ev. E zaten o bizi tanıyor. Basya. Yani aslında bizim biraz köpek gibi. Başka evet. insanlardan biz fark ediyor yani. Ama şimdi mesela Vaysa kadar bir köpekler var. Onlar da evde tuvaleti yapabiliyorlar. Ha. Ama onları gezdiriyorlar ki yine de. Ama köpeklerin gezme ihtiyacı var diyorlar. Aynı kedi gibi için. yani. Köpeklerin çok fazla enerji var ki. Ya. Sürekli böyle hareketli evin içinde falan mesela. <gülüyor> Bazı köpekler evet. Değil mi? Bayağı var evet. Ya genelde öyle. Oynamak için. Ama kediler zaten tembel anladın mı? Aa kim oynayacak şimdi ya? Ama o seviyor. Evet. Ah, i̇şte orada insanlar var. Demek ki bu tarafa gidiyor. Yok. <gülüyor> İnsanlar yok, biz doğa dönüyoruz. Ah oh, hocam. Ne oldu? Can baktı. Ya. Nasıl ama insanları görünce kaçtı. Evet. <gülüyor> Dedim ki bizi tanıyor yani, insanları da tanıyor. Hayır başta oraya girme. Orası çamur. Buradan. Başta buradan. Aferin. Köpek bu, köpek. Aferin, çok akıllı. Niyet, başta buradan. Başta buradan. Buradan. Aferin sana, aferin. Or- Bak gördün mü nasıl ne? biliyor? Nasıl biliyor? Daha. Başınka umuçka da. Umuçka. Yani Rusya akıllı demek. Ben böyle mesela Alo'nun mahallesinde yemek falan yediğimiz zaman ha yattı bak yoruldu. Bak şuna bak şuna. Bacayla kumları şey yaptı anladın evet. mı? İtti. Ben böyle Alo'nun mahallesinde falan yemek yediğimde veya buluştuğumda Ukrayna'da veya burada Türkiye'de ben böyle mesela konuşma arasında Rusça bir kelime söylüyorum. O zaman bana Maladies. Umnichka. <gülüyor> yani bizim ona söylediğimiz <gülüyor> çok akıllı. Aferin. Gibi. Doğru. Daha koşuçka. Şimdi şöyle bir dolaşırız. En son. Hı hı. Oradan sonra da bakarız duruma göre ne yapacağız. Biraz yatsın. Evet. Çok yorulmuş yani. Çok çok çok yorulmuş yani. 5 metreyi geçti yorulmuş da başınka. Krasiva diye bak. Ne kadar akıllı baksana. Ya bak böyle bir kedi olabilir mi şimdi? Bu kedi zaten Rusça anlıyor. Artık benim sayemde Türkçe de anlıyor. Gerçi de anlıyor. Yani bu dalga geçmek değil. Mesela örnek veriyorum. Alana çağırıyor. Vasya ismi. Belki yeni izleyenler vardır videoyu ilk defa. Vasya paşli kuş et diyor. Yemeğe gidelim diyor, o koşa koşa geliyor. Veya idi suda diyor, gel buraya geliyor, köpek gibi yani. Veya başka bir şey söylüyor, hadi gel salam vereceğim diyor, koşa koşa geliyor. Anlıyor yani. Mesela genelde kedilerin böyle anlaması pek kolay değil, köpekler gibi. Hı hı. Anlasa bile yani belki anlıyordur ama yapmıyor. Öyle bir durum var. Hani diyorlar ya, köpekler insanları tanrı olarak düşünüyor, evet. kendi sahiplerini. Kediler ise yemeğin tanrıdan geldiğini biliyor, o yüzden kimseyi sallamıyorlar yani. Aynen. Sen verirsin vermezsin, sen beni hizmetçisin gibi oluyor. Ama bu tabi biraz daha dinliyor bize. Bence keciler kendi tanrı olarak giriyorlar daha çok. <gülüyor> Öyle bir şey var internet evet. araştırma. Hani kediler sahiplerini çok büyük dinlendi. kediler olarak görüyor diyorlar. Evet. O yüzden sağlamıyorlar. O yüzden pek sallamıyorlar yani. Sen kimsin oğlum? Ben seni hizmetçi olarak aldım lan. Kedi olarak. <gülüyor> i̇şte benim işleri yaparsınız. Kapıyı açarsınız. Evet. Beni dışarıda gezdireceksiniz falan. Yemek vereceksiniz. Arada ısırayım ben sizi. Aynen öyle. Çok büyük sevdiğimden. Başla bak o dikenli dikkat et. Batmasın sana. Gel. Gel buraya yavrum benim. Şöyle dolaşalım biraz. Ben onu kucağıma alayım. Al. Oy, gel bakalım. Aha. istemiyor bak. istemiyor. Bu nasıl kedi Hayır. ya? Hayır. Ben yürüyeceğim. Hayır. Tamam. Devam. İsmi Vatya. 
Şimdi burada bir 10-15 dakika bir deli muhabbet ettik de ne oldu Ali'ni anlatmak ister misin? Yani Vahinka'nın fanları olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi soruyorlar işte Vahinka yok kaç yaşında, <gülüyor> kaç kilo olmuş falan merak ettiler. Hiçbir Ondan şey sonra... korkmuyor baksana yürüyor yürüyor. Başla. Yok korkmuyor tabii ki niye korkacak? Yani, o tarafa gidelim zaten öyle aşağıya doğru biraz dolaşalım. <gülüyor> Çok beğenmişler Vasiye'yi ama evet. kilo olduğu belli yani kilo oluyor oranlarda. Aynen. <gülüyor> ne yapalım? Bu da işte öyle bir kedi hayvan gibi yiyor. Serbest bir kedi yani. Özgür ruhlu desene. Özgür. Aynen. Bu arada ben buradaki Aslan manzarayı ruhu. bayağı bir seviyorum ya buradaki manzarayı. Şimdi bir göl kenarında villamız olsaydı değil mi? Güzel olurdu. İleride olur belki göl kenarında villamız. Biz bu arada niye o tarafta oturmadık böyle manzaraya karşı? Orada güneş vardı. Yoktu ya güneş. Vay işte bu da. <gülüyor> sonra biraz dolaştıktan sonra gideriz muhtemelen. Zaten bayağı muhabbet ettik yani zaman geçirdik. Evet. İşte kadın her şeyi soruyor. O da onun da evde kedisi varmış. Evde bırakmış buraya kızını evlendirmeye gelmiş. Bayağı bir merak etmiş yani. Bir de Vaysi'yi görünce kadın duygulandı ağlayacağım falan diye şimdi. Evet, evet. <gülüyor> Gel buradan gidelim. Gitmiştik ya bir kere. Burada geçen sene geldiğimizde buralarda dolaşmıştık biraz. Burada sanırım kulübe gibi bir şey vardı. Balıkçı kulübesi mi artık ne deniyor? Ya da buranın kontrolü ile alakalı. Şöyle biraz dolaşalım zaten. 5 dakika sonra falan kaçacağız. Şehirden bir anda uzaklaşıyorsunuz. Burada esiyor ya baksana. Her tarafa çıkıyor. Aa evet. Burada değil mi? Sulama sistemleri koymuşlar. Hangi üçü? Yani üçü. Aha. Yani üçü ya dolunları. Ha evet evet evet. Burada değil mi? Aha. O yüzden mi diyorsun? Evet. Belki sadece ekmişler oraya da. Yok çünkü burada düzensiz var. Burada bak düzeni var. Ulan var ya köylü, köy kız olduğunu belli ediyorsun. Sonra TikTok'ta demişler ki zaten. <gülüyor> Ulan sen ala ala Ukraynalı'nın köylüsünü almışsın makyaj Aynen. yapmıyor falan. Ulan ne alakası var? Adam artık yani bu doğallık bir mod olmuş zaten. Yok doğal makyajlar. Yok doğal başka bir şey. Her şey doğaldı artık beraber bir insanlar. Yani rahat kıyafetleri değil mi şey? Rahat ayakkabıları. Çünkü ya, rahatına bakıyorlar. Ya rahat ve artık makyajım bile yani yok doğal makyaj yapsın. E makyaj evet. nasıl doğal makyaj? Şey öyle doğal makyaj yapsın. Onu bir maskara bir kalem çek. Ruj falan değil mi? Evet. Artık toplum içindeki Aa, insanlar makyaj yapmaya birisine hor görüyorlar. Çünkü önceden makyajda mesela a, teni cümdüz olsun Hı -hı. falan. Şimdi bilerek şu noktaları e, çiziyorlar altın mı? Benimki çıkıyor ya güneşte falan bemleri falan. Ha, değil mi? Aa, Önceden değil mi? öyle bir şey yapıyorlar böyle kremler falan çıkartıyorlardı. Yüzünek benden kaybolsun diye. Yani Şimdi ben tam biraz tersi olmuş. Düz, evet. Şimdi tam tersi olmuş. Şimdi böyle sprey sıkıyorlar çıksın. Yani çıkmasın da boya gibi falan. Evet ya bu şey gibi. Mesela bazı kadınlar var saçlarını düzleştirmeye çalışıyor. Evet. Bazıları var saçlarını dolgunlaştırmaya çalışıyor. Evet, evet. Aslında orada senin de sıkıntı var. Bu arada bacaklarım benim bir şeylere sınmış baksana kırmızı kırmızı. Aa. Şeyler battı galiba. Aa, battı Isırgan otu. Aa, senin de sıkıntı var çünkü herkes senin saç rengi soruyor. Saç evet. rengini soruyor bu saç ay, rengi ay, tonu ay. falan ne. Sen de gidiyorsun saçlarını pembeye boyatıyorsun. Birazcık. Şu an aktı gerçi de saçlarından. Da. Geçen videolarda vardı. <gülüyor> Bana uf yaptı. Hadi gidelim zaten buradan sonra yavaş yavaş. Burada güneş var çünkü. Koş çıkalım. Bizim koş çıkmamız sıcakladı. Sıcakladı maalesef. Kulakları yanacak. Zaten bizim de molamız bitti sayılır. Evet. Buradan sonra eve kaçmamız daha hayırlısı olacak. Hı hı. Çünkü gerçekten sonra yol oluyor 12 saat, 13 saat çekilmiyor yani. Aynen. Geçen sefer Eskişehir'e gittiğimizde aynı durumu yaşadık. Orada 3-4 saat takıldık. Sonra Alanya'ya gerçekten yol bitmedi yani Bursa'dan sonra. Aynen. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bitmiyor, gidiyoruz. bitmiyor ya. O yüzden en kısa molayla bir an önce gideceksin. Ha, gece konaklarsın o zaman başka bir şey. Tamam mı? O zaman rahat rahat gidebilirsin yani. Şimdi bu sıcakta ne kadar güneye atlamak istiyorum ya. <gülüyor> Yüzmek <gülüyor> mi istiyorsun? <gülüyor> Ama yani. bir şey söyleyeyim mi? Sen geçen sene aynı şeyi söyledin. Evet. Buraya geldiğimizde. Bilmiyorum. Ben alıştım köyleri. O yüzden. Orada her zaman su serin serin altın mı? Altan genelde çıkıyor ya. Aa. Sadece dağlardan. Evet. O yüzden yani bütün yaz su Aha. çok serin. Ama burada şey de var. Üzüm. Ha, Aa, evet. Baksana. Evet evet çıkmış üzümler. Evet. Burada çıkmış. Oh! Kurtulamış sıcaktan bir an önce. Ya işin kötü tarafı Van'dan arabayı aldık. Arabanın kliması bozuk. Daha doğrusu gazı bitmiş yani. Doğan da sağ olsun bize söylemedi yoksa yüklerdik herhalde. Ki bu sıcağı çek benim arabanın içinde en azından. 
Özellikle Alanya Antalya'da felaketti ya. Arabayı camdan açıyorsun. Mesela uzun yolu çok ses geliyor. Çok rahatsız ediyor. Camları kapatıyorsun çok sıcak oluyor. Hadi camdan açıyorsun o da şey yapmıyor yani sıcaklığa fayda etmiyor çok fazla zaten. Hava ne yapsan? Hava çok sıcak olduğu için ne yapsan kurtarmıyor. Kadın da değişik değişik isimler vermiş kediye. Leonardo, Leonardo Sıdıka. <gülüyor> Ama güzel yani tatlı. Evet. Kedi, i̇nsan gibi isim veriyor bak kedilere. Evet. Leonardo güzelmiş bence. Leonardo evet. Alfonso olur mu? <gülüyor> Alfonso. Saltma Leo. Leo. Sun vereceğim Masinka'ya. Da. Aldın mı sen onun su kabını? Aha su mu ama falan verelim. Sonra bir daha yolda bize sıkıntı çıkarmasın değil mi? <gülüyor> bir ihtiyacı oluyor. Tuvaleti geliyor miyavlıyor. Karnı acıkıyor miyavlıyor. Susuyor yine miyavlıyor. Biz yavaştan kaçıyoruz.